chapter 7 heat treatment process heat treatment sebelum kita masuk uh, saya ingin uh, kamu tengok uh, bagaimana pisau mempunyai sifat yang keras ok kamu bayangkan pisau tu nipis je. dia macam plate aluminium je tapi kamu ketuk atas kayu dia tak tahu, tak lut tak sumbing sebab apa pisau punya sifat macam tu cuba kita ambil metal plate yang nipis macam tu try katok atas besi ke atas kayu ke dia batu ke dia akan sumbing tapi pisau tak sumbing ha, lain dah kalau pisau ke dia RM2 dia sumbing jugalah tapi kalau pisau yang mamai dia tak sumbing sebab apa sebab pisau tu um, material besi tu telah melalui satu proses iaitu heat treatment di mana kita telah buat heat treatment kat pisau tu so dia jadi keras walaupun nipis dia keras dan dia mampu potong benda-benda yang keras lain seperti kayu uh, dan sebagainya so proses tu dia dinamakan sebagai heat treatment rawatan haba heat treatment carry out carry out first by heating it and solid state and then Heating it in solid state and then cooling it. So, kalau ada soalan, tanya what is heat treatment. So, kamu boleh jawab lah. Heat treatment is a process of heating it in solid and then cool it. To impart the required desired, desired, desirable mechanical process to steel or alloy for normal operation. Okay. Who use heat treating? Heat treat. Who use heat treat? First is aircraft industry, automobile industry, automobile manufacturing, defense sector, forging, foundry, heavy machinery, powder metal industry. They commonly heat treat metal. Ferrous metal, benda yang biasa heat treat adalah steel, cast iron, stainless steel. Untuk non-ferrous metal, aluminium pun kita buat heat treat. Copper buat heat treat. Titanium pun kita buat heat treat. Objective of heat treatment. Objective of heat treatment. To relieve internal stresses which are set, with, set up in the metal due to cold or hot working. To soften the metal to improve hardness to improve machine ability to refine grain structure to improve mechanical properties to improve electrical properties to increase resistance to wear tear and heat also corrosion so ni adalah objective of heat treatment so kita buat heat treatment untuk Relief internal stress Kita buat heat treatment Untuk softkan material Setengah proses lah. Kita juga Yang paling utama Kita buat heat treatment Yang last sekali To increase Resistance okay. Banyakkan tujuh heat treatment Yang last sekali ni lah To increase resistance to wear Process of heat treatment consists of heating, soaking and also cooling. Heating, soaking and cooling. So, three step of heat treatment is the first is heating, followed by soaking and then cooling. So, kita panas, kemudian kita soak, dan kita rendam. Soaking ni bukan rendam, dalam soaking lah. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu apa. Tapi kita maintain temperature lah. Maksudnya soaking ni kalau dalam proses kita maintain temperature dalam satu masa tertentu. Kemudian kita cooling. So kalau soalan tanya step of heat treatment ko, kamu boleh bagi heat, soak and cool. So 3 step, 3 basic step for heat treatment. Heat, soak and then follow by the uh, follow by cooling. Okay, ni dia punya flow Ok, 
Okey, uh, heat treatment ni ada banyak jenis lah Bukan satu jenis je Yang membezakan antara heat treatment ni adalah uh, Last process dia tu Iaitu cooling uh, Dia punya first and second process Heating and soaking ni sama je Yang membezakan dia antara Contoh ni ada lima heat treat ni Adalah uh, last process iaitu cooling Okey, annealing, normalizing Ferrodizing, hardening dan carburizing Ok, first uh, kita masuk annealing Annealing is heating and soaking metal at suitable temperature for certain time And slowly cooling So, untuk annealing adalah slowly cooling Reason for annealing, reduce hardness and brittleness Ok, setengah besi dia keras dan tapi dan rapuh so kita buat inner link supaya dia tak rapuh lah. dia tanpa keras dia tak rapuh so dia boleh tahan force yang tinggi kalau dia terapuh dia force tinggi dia terus berita dia terus hancur kalau yang dia, bila dia dah lalu uh, buat heat treat dia tak hancur dia mungkin bengkok saja. so uh, akan lebih selamat kalau kita uh, contoh macam kita duduk atas kerusi Bukan kerusi lah Beam bangunan Beam bangunan nak tahan berapa ribu tan kan Kalau contoh material tu Dia brittle Memang keras tahan Sampai uh, Beribu tan tahan Tapi bila dia failure dia terus Hancur Terus runtuh bangunan So kita tak mau Kita nak dia Uh, tak mau dia brittle So kalau Dia lebih load dia pun Dia tak hancur Mungkin dia bengkok So bila dia bengkok Kita boleh repair kita, Kalau hancur Terus tak ada repair Habis mati semua orang Ok uh, Seterusnya Reason untuk annealing adalah Alter multiple structure To obtain desirable Mechanical properties Soften metal To improve machine ability Risk Masih sama macam tadi lah Software metal to improve machine ability Kalau benda brittle kita susah nak machine Recrystallize Cold work metal Relief residual Stress in use by shipping Main objective is to soften the metal Refine it Green structure to relieve stress And to remove Trap gases in the metal consists of heating the steel 30 degrees C to 50 degrees C above the upper critical temperature and then slowly cool in the furnace. Okay, usually uh, annealing ni kita buat dalam furnace. Kita dah bagi heat satu material tu dalam furnace sampai contoh uh, 1500 degrees C. Okay. Macam mana slow cool Kita off switch lah Off switch dia akan slow cool Kalau kita ambil material Letak dekat uh, outside temperature Room temperature lah, dia akan cepat Cool So tak mau kita nak dia uh, slowly cool So kita biar dalam furnace kita off switch Stress relief annealing Ni semua jenis-jenis annealing Khususnya spero, spero, ferrodizing Ferrodizing ni kita skip Ok kita masuk normalizing Normalizing ni sama macam treatment yang uh, Annealing Cuma beza dia Cool in the Cool in air Tadi uh, Annealing kita cool in Inside the furnace kan Ini cool in air So dia lebih Uh, cepat sejuk berbanding inner link Yang tu je beza dah Ok Main object of normalizing are To refine the grain structure To improve machine ability uh, Lebih kurang inner link jugalah Dia punya uh, Objective of normalizing process Ni semua adalah dia punya Objektif uh, Normalizing process Effect of Normalizing on grain On grain size 
ok seterusnya hit rate yang seterusnya adalah quenching hardening ok quenching dan hardening ni biasa kita gunakan untuk part-part otomotif -part supaya part tu uh, wear resistant dia keras lah dia keras tak sekeras yang berita tu dia keras untuk permukaan dia biasa quenching ni kita buat untuk permukaan lah Contoh drive shaft right tau Yang pusing tu kan ha, Itu semua adalah Dihasilkan, dikuatkan Menggunakan quenching dan hardening Proses Ok, uh, beza ada dengan Annealing dan juga normalizing uh, Suddenly cool Ok ni, suddenly cool Dia punya awal dia sama je Heating Uh, above the crystallization temperature and then cool suddenly so kita try bagi dia sejuk macam mana nak try bagi sejuk terkejut ni cepat-cepat kita buat dalam ayak ataupun kita buat dalam minyak ataupun kita buat dalam coolant ok kita boleh guna uh, minyak ayak ataupun coolant so Ha, ada soalan biasa tanya what is medium used to quench ok kamu boleh jawab uh, apa nama water oil or coolant so three medium that can be used for uh, quench purpose of quench hardening is to increase the hardness of material can resist wear biasa uh, quenching ni adalah tujuan untuk resist wear wear resistant to enable it to cut other metal ok ni pisau ah. biasa pisau parang semua ni kita hasilkan dengan proses bukan kita hasilkan dengan proses kita akan buat Uh, heat trick untuk parang pisau ni melalui proses ni lah iaitu quenching tindak pejut ok quench media tadi saya buat water salt water oil polymer quench ok itu saja untuk heat treatment